జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడని ముప్పై గదల స్థలంలో పదిహేను వందల స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉన్న ఒక అపార్ట్మెంట్కు నెలకు ముప్పై వేల ఈఎంఐ కట్టే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడా లేకపోతే ఈఎంఐ ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉంటుందంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జీతాలు కరెక్ట్ టైంకు వస్తాయో రావో తెలియదు కానీ మన ఈఎంఐ మాత్రం టంచన్గా అదే డేట్కి వచ్చి తీరుతుంది అందుకే మీ దగ్గర డబ్బులు దండిగా ఉన్నా కూడా చివరి సంవత్సరాల లోన్ క్లోజ్ చేయవద్దు దాని బదులు ఇంకో ప్రాపర్టీ అయినా తీసుకోండి ఈ రోజుల్లో అప్పులు అనేవి మన జీవితంలో అంతర్భాగం అయిపోయాయి మనం ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటాం అది ఇల్లు కొనడం కావచ్చు కారు కొనడం కావచ్చు లేదా ఫర్నిచర్ కొనడం కూడా కావచ్చు అంటే అప్పులు అనేవి మన జీవితంలో కొన్ని లక్ష్యాలను సాధించడంలో మనకు సహాయపడుతూ ఉంటాయి రిచ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వ్యక్తులు ఒక రకం అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటే పూర్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వ్యక్తులు ఇంకొక రకం అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటారు మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో అప్పుల గురించి కావాల్సిన చెప్పుకున్నాం ముఖ్యంగా అప్పుల నుండి ఎలా బయటపడాలో తెలిపి అనేక రహస్యాలు చెప్పుకున్నాం అప్పు అనగానే వెంటనే మనకు గుర్తుకొచ్చే పదం ఈఎంఐ ఎందుకంటే దీని ద్వారానే మనం ఏ అప్ అయినా తీరుస్తాం కాబట్టి అయితే చాలామంది ఈఎంఐ కట్టేవారికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మనం వ్యాపారంలో ఎలాగైతే రిస్క్ రివార్డ్ రేషన్ చూస్తామో మనం కట్టే ఈఎంఐ మనం ఇంతకుముందు కట్టిన డౌన్ పేమెంట్ మనం తీసుకున్న అప్పు ఇవన్నీ మనల్ని సంపద సృష్టి వైపుకు తీసుకెళ్తున్నాయా లేదా అని ఎప్పుడూ ఆలోచించి ఉండరు ఒక ఈఎంఐ ద్వారా అసలు వడ్డీ ఎంత కడుతున్నాం అసలు ఈఎంఐని ఎలా లెక్కించాలి మొదట్లో మనం వడ్డీ డబ్బులు ఎందుకు ఎక్కువ కట్టాలి అసలు మొత్తం ఎందుకు తక్కువ కట్టాలి లాంటి ఎన్నో విషయాలని మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం అంతేకాదు మీరు ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకోసం రెండు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తున్నాం వాటిని మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాటి ద్వారా ఎటువంటి లోన్కైనా మీకు మీరే ఈఎంఐ లెక్కించుకోవచ్చు మరియు మీరు ప్రతి నెల కట్టే ఈఎంఐలో అసలు ఎంత కడుతున్నారు వడ్డీ ఎంత కడుతున్నారు అని మీకు మీరే తెలుసుకోవచ్చు మీరు మొదటిసారి మా ఛానల్ చూసినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో ఏమాత్రం ఉపయోగపడినా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి మరియు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక అసలు విషయంలోకి వద్దాం నెంబర్ వన్ ఈఎంఐ అంటే ఈఎంఐ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అని చెప్తుంటారు చాలామంది కానీ బ్యాంకు వారి భాషలో చెప్పాలంటే ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే మనం తీసుకున్న అప్పును పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించే వరకు నెల నెల కొంత వాయిదాను వడ్డీతో పాటు చెల్లించడం ఈఎంఐ ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉంటుందంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జీతాలు కరెక్ట్ టైంకు వస్తాయో రావో తెలియదు కానీ మన ఈఎంఐ మాత్రం టంచన్గా అదే డేట్కి వచ్చి తీరుతుంది ఈఎంఐ వల్ల లాభాలు ఒకటి మనం ఒక నెలలో ఎంత ఆఫర్ చేయగలమో అంతే అమౌంట్ కట్టుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది రెండు మనం అనుకున్న డేట్ రోజే చెల్లించే వెసులుబాటు ఉంటుంది మూడు మనకు ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుతుంది ఈఎంఐలు కట్టకపోతే ఏం జరుగుతుంది మీ సివిల్ స్కోర్ పడిపోతుంది మీరు ఒక నెల ఈఎంఐ కట్టకపోతే డిఫాల్ట్ రావకపోవచ్చు కానీ వరుసగా మూడు నెలలు ఈఎంఐ కట్టకపోతే మాత్రం బ్యాంకు మీకు నోటీస్ పంపిస్తుంది అప్పుడు మీరు పెనాల్టీతో సహా కట్టాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు కూడా కట్టకపోతే మీకు లీగల్ నోటీస్ అందుతుంది ఏ ఈఎంఐ మంచిది జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడని ముప్పై గదల స్థలంలో పదిహేను వందల స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉన్న ఒక అపార్ట్మెంట్కు నెలకు ముప్పై వేల ఈఎంఐ కట్టే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడా లేకపోతే రెండు వందల గజాల విశాల స్థలంలో పదిహేను వందల స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉన్న ఒక ఇంటికి అదే ముప్పై వేల ఈఎంఐ కట్టే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడా ఒక్కసారి వీడియో పాస్ చేసి ఆలోచిస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఏది మంచి ఈఎంఐ అనేది కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి నెంబర్ టూ ఈఎంఐని మాన్యువల్గా లెక్కించడం ఎలా ఇక్కడ ఈఎంఐని లెక్కించడానికి ముందు మనం ఒక లాజిక్ను తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ లాజిక్ అన్ని లోన్లకు వర్తిస్తుంది అంటే పర్సనల్ లోన్ బైక్ లోన్ హోమ్ లోన్ అన్నిటికీ ఒకటే లాజిక్ అనమాట ఇక్కడ మనం హోండా బైక్ను ఫైనాన్స్లో తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం హోండా బైక్ రేటు లక్ష పదివేలు డౌన్ పేమెంట్ వచ్చి పదివేలు కట్టగలుగుతాం లక్ష పది నుండి పదివేలు తీసేస్తే అప్పుడు లోన్ అమౌంట్ లక్ష రూపాయలు అవుతుంది తర్వాత వడ్డీ రేటు మనం ఎంత వడ్డీ రేటుగా తీసుకుంటున్నాం యావరేజ్గా పదకొండు శాతం నడుస్తుంది కాబట్టి పదకొండు శాతం సంవత్సరానికి అది రాసుకోండి దీన్ని మనం నెల ఇంట్రెస్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ నైన్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనకు జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అది వచ్చింది అంటే వందకి జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ సెవెన్ కానీ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది రూపాయికి ఎంత అని అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్
రెండు వేల ఐదు వందలు కానీ మూడు వేలు కానీ అది కూడా మనం డౌన్ పేమెంట్తో కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బైక్ తీసుకున్న తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత నుండి మన ఈఎంఐ స్టార్ట్ అవుతుంది నెల రోజుల తర్వాత నాలుగు వేల రూపాయలు కట్టామనుకుందాం ఈ నాలుగు వేలలో వడ్డీ అసలు ఎలా లెక్కిస్తారో చూద్దాం వడ్డీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన లోన్ అమౌంట్ లక్ష రూపాయలు కాబట్టి లక్ష ఇంటూ వడ్డీ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది వందల పదిహేడు రూపాయలు అంటే నాలుగు వేలలో మనం కట్టిన వడ్డీ తొమ్మిది వందల పదిహేడు రూపాయలు అనమాట అప్పుడు అసలు ఎంత అవుతుంది నాలుగు వేలు మైనస్ తొమ్మిది వందల పదిహేడు వేస్తే మనకు అసలు వచ్చేస్తుంది అంటే మూడు వేల ఎనభై మూడు రూపాయలు అసలు అంటే మనం మొదటి నెలలో తొమ్మిది వందల పదిహేడు రూపాయల వడ్డీ మూడు వేల ఎనభై మూడు రూపాయల అసలు కట్టామన్నమాట ఇక మనం రెండవ నెలలో కూడా నాలుగు వేలు కడతాం అయితే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన లోన్ అమౌంట్ లక్ష రూపాయల నుండి మొదటి నెలలో కట్టిన అసలు కూడా ఇక్కడ తీసేయాల్సి ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ మనం వడ్డీని లెక్కించేటప్పుడు ఫామ్లలో ఎలా రాసుకుంటామంటే లక్ష మైనస్ మూడు వేల ఎనభై మూడు ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ సిక్స్ నైన్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలు అవుతుంది ఇప్పుడు అసలు లెక్కేస్తే నాలుగు వేలు మైనస్ ఎనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వేల నూట పదకొండు రూపాయలు ఇలా మనం ప్రతి నెల లెక్కించుకుంటూ పోవాలి ఎప్పటివరకు అంటే మన లోన్ అమౌంట్ మొత్తం సున్నాయంత వరకు అయితే ఇది ఒక పెద్ద తలనొప్పి వ్యవహారం కనుక ఇప్పుడు మనం సులువైన లెక్క కూడా తెలుసుకుందాం దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక పెన్ను పేపరు క్యాలిక్యులేటర్ అంతే ఈఎంఐని సింపుల్గా మాన్యువల్గా లెక్కించిన ఇలా ఇక్కడ కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకునే సందర్భాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం అంటే హోండా బైక్ రేట్ వచ్చి లక్ష పదివేల రూపాయలు డౌన్ పేమెంట్ పదివేలు అంటే లోన్ అమౌంట్ లక్ష రూపాయలు అవుతుంది వడ్డీ రేటు పదకొండు శాతం సంవత్సరానికి మంత్లీ వడ్డీ వచ్చేసి పదకొండు బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఇది వంద రూపాయలకు రూపాయకి అయితే జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ సో మన కెపాసిటీ నెలకు నాలుగు వేలు అని చెప్తాం అయితే ఎంత వస్తుందో ఎగ్జాక్ట్గా చూద్దాం ఇక్కడ టోటల్ ముప్పై నెలలు అనుకుందాం బ్యాంకులో ఈ నెలల లెక్క ఎలా ఉంటుందంటే పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పై ముప్పై ఆరు ఇలా రెడీమేడ్గా ఉంటుందన్నమాట మనం ఇక్కడ ముప్పై నెలలు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఫార్ములా ఏంటో చూద్దాం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఈ అంటే ఈఎంఐ పీ అంటే లోన్ అమౌంట్ అంటే లక్ష రూపాయలు ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మంత్లీ బేసిస్ అంటే నెలవారీగా వచ్చే వడ్డీ రేటు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ అంటే ముప్పై నెలలు ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఈ అంకెల్ని మనం ఎంటర్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ మైనస్ వన్ ఈ క్యాలకులేషన్ కొంచెం షార్ట్ చేసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ వన్ సెవెన్ ఇంకోటి పైన వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సెవెన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ మీరు క్యాలకులేటర్ లెక్కేసుకుంటే వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ కింద కూడా సేమ్ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన నైన్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డివైడ్ బై కింద వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ అంటే మన ఈఎంఐ వచ్చేసి మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు సో మాన్యువల్గా మనం ఈఎంఐ క్యాలకులేషన్ చేయాలంటే ఇలా చేసుకోవాలి ఇదే లెక్కను ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ షీట్లో చేసి చూద్దాం ఇలాంటి లెక్కల్ని మనం ఇంత వివరంగా తెలుసుకుంటూ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ను త్వరగా అర్థం చేసుకోవడం అన్నది ధనవంతుల అలవాట్లడం ఒకటి ఇదే విషయాన్ని బ్రయాన్ ట్రేసీ అనే కెనడియన్ అమెరికన్ రచయిత తాను రాసిన ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం మిలియన్ డాలర్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా తెలియజేస్తాడు ఇంకా ధనవంతులు ఆచరిస్తున్న ఇతర అలవాట్లను కూడా తెలుసుకోవాలంటే ఈ పుస్తకం యొక్క తెలుగు సమ్మరీని మీరు ఇప్పుడు కుక్కో ఎఫ్ఎంలో వినవచ్చు వాళ్ళు ఆలోచించిన ప్రతిసారి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు ఇతరులతో పోలిస్తే వాళ్ళు తమ లైఫ్లో ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ని త్వరగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్
మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే పొందాలంటే మన ఛానల్ యొక్క కూపన్ కోడ్ అసెట్స్ టూ హండ్రెడ్ను ఎంటర్ చేయండి మంచి కంటెంట్ను వింటూనే ఉండండి నెంబర్ త్రీ ఈఎంఐ క్యాల్కులేషన్ను ఎక్సెల్లో చేయడం ఎలా ఇక ఈఎంఐ క్యాల్కులేషన్ను చాలా ఈజీగా కేవలం ఒకే ఒక్క నిమిషంలో ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ ఎక్సెల్ షీట్ను మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మొబైల్లో కూడా ఇలాక చేసుకోవచ్చు కేవలం మూడే మూడు అంకెలు ఎంటర్ చేస్తే చాలు మీకు ఆ లెక్క ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం నా కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై ఆ క్యాలకులేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ కూడా మనం ఇంతకుముందు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్నే తీసుకుందాం ఇక్కడ లోన్ అమౌంట్ లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాం టెన్ యూర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే మనం ముప్పై నెలలు అనుకున్నాం కదా తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇది నె ఇది సంవత్సరానికి నెలకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ మనం కేవలం ఇదొకటి ఇదొకటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ మూడు మాత్రమే మనము ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈఎంఐ ఫార్ములా ఏదో చూసుకుందాం ఈఎంఐ ఫార్ములా ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి రేట్ ఎన్పిఈఆర్ పివి ఇదేంటో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి అని టైప్ చేయగానే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఫార్ములా ఇక్కడ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే వడ్డీ రేటు ఎన్పిఈఆర్ అంటే రిమైనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ముప్పై పివి అంటే రిమైనింగ్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అంటే మనకు మిగిలింది లక్ష రూపాయలు కాబట్టి లక్ష ఇక్కడ ఎఫ్ఈ అంటే ఫైనల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ ఎప్పుడు జీరో ఉంటుంది కాబట్టి జీరో అని డైరెక్ట్గానే టైప్ చేయండి తర్వాత బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయవచ్చు ఇక్కడ వాల్యూ మైనస్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ఈఎంఐ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయే డబ్బు దాన్ని ప్లస్ చేయడం కోసం మనం ఇంకొక మైనస్ పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే తర్వాత క్యాలకులేషన్ కూడా చేయాలి కాబట్టి నెంబర్ ఫోర్ మనం కట్టే ఈఎంఐలో అసలు ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుంది వడ్డీ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలామందికి జరిగిన అనుభవం ఏంటంటే మీరు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు టంచన్గా ఈఎంఐలు కట్టినప్పటికీ మీరు లోన్ క్లోజ్ చేద్దామని బ్యాంక్కి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే మీరు కట్టాల్సిన అసలు మొత్తం పెద్దగా తేడా ఉండదు మీరు కట్టిన దాంట్లో ఎక్కువగా వడ్డీలకే పోయిందని తెలుస్తుంది ఇది ఎలా జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక విషయం తెలియాలి అదేంటంటే అమార్టైజేషన్ షెడ్యూల్ అంటే రుణ విమోచన షెడ్యూల్ అని తెలుగులో చెప్పవచ్చు ఇది మన లోన్ యొక్క పూర్తి వివరాలను ఈఎంఐ యొక్క బ్రేకప్ను సూచిస్తుంది అంటే లోన్ మొత్తం జీరో అయ్యేంత వరకు మనం నెల నెల అసలు ఎంత కట్టాలో వడ్డీ ఎంత కట్టాలో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం మనం యాభై లక్షల రూపాయల హోమ్ లోన్ను ఏడు శాతం వడ్డీకి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కట్టడానికి ఈఎంఐ షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మీరు ఇప్పుడు చూడబోతున్న ఎక్సెల్ షీట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా కంప్యూటర్ స్క్రీన్లో దీన్ని ఎలా లెక్కిస్తారో చూద్దాం ఇక్కడ మీరు ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేయగానే మనం ఇక్కడ ఓన్లీ మూడు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ రేటు అంటే మనం సెవెన్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం లోన్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టెన్ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ టూ ఫార్టీ నెలల్లో ఎంట్రీ చేయాలన్నమాట ఇవి ఎంట్రీ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా టోటల్గా టూ ఫార్టీ మంత్స్ టూ ఫార్టీ మంత్స్కి మీకు మొత్తం వాల్యూ ఒక్కొక్క ఈఎంఐకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అసలు ఎంత వడ్డీ ఎంత అసలు ఎంత వడ్డీ ఎంత అసలు ఇవన్నీ మనకు మొత్తం వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ టూ ఫార్టీ మంత్స్ ఇక్కడ టూ ఫార్టీ ఎత్ మంత్లో మనకి మనకు కట్టాల్సిన అమౌంట్ జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మొదటి నెలలో చూస్తే మనం కట్టిన ఇన్స్టాల్మెంట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అసలు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు రెండో నెలకు వచ్చేసరికి వడ్డీ కొంచెం తగ్గింది అసలు కొంచెం పెరిగింది సో ఇలా వడ్డీ తగ్గుతూ పోతుంది చూడండి చివరి నెలకు వచ్చేసరికి ఆ వడ్డీ రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయింది అట్లాగే అసలు చూడండి మొదటి నెలలో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్న అసలు కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుకుంటూ వచ్చి 
రెండు వందల నలభై ఒకటి నెలకు వచ్చేసరికి ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల నలభై ఇప్పుడు మనం ఈ లెక్కను నాలుగు భాగాలుగా విభజించి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం అసలు మొత్తం ఎంత కడుతున్నామో చూద్దాం జీరో నుండి ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నూట అరవై తొమ్మిది రూపాయలు అసలు కడుతున్నాం అలాగే ఆరు నుండి పది సంవత్సరాలు తొమ్మిది లక్షల డెబ్భై నాలుగు వేల నూట నలభై ఎనిమిది రూపాయలు పదకొండు నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు పదమూడు లక్షల ఎనభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు పదహారు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు మనం కట్టేది పంతొమ్మిది లక్షల యాభై ఏడు వేల ఏడు వందల ఏడు రూపాయలు అలానే జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ సిక్స్ టు టెన్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ మొత్తం యాభై లక్షలు ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమే ఉండాలి మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు కేవలం మనం పదమూడు పాయింట్ ఏడు శాతం మొత్తం కడుతున్నాం చివరి ఐదు సంవత్సరాల్లో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ పదహారు శాతం లోన్ అమౌంట్ కడుతున్నాం యాభై లక్షల లోన్లో మొదటి పది సంవత్సరాలు కట్టేది కేవలం పదిహేడు లక్షలు చివరి పది సంవత్సరాలు కట్టేది ముప్పై మూడు లక్షలు ఒక హోమ్ లోన్ తీసుకునే వ్యక్తి ఇలా చివరి సంవత్సరాల లోన్ క్లోజ్ చేస్తే అంతకంటే తెలియ తక్కువ పని ఇంకొకటి ఉండదు ఎందుకంటే కట్టే వడ్డీ భూమిలో పెరగడంతో పోల్చుకుంటే చాలా నామ మాత్రమే అందుకే మీ దగ్గర డబ్బులు దండిగా ఉన్నా కూడా చివరి సంవత్సరాల లోన్ క్లోజ్ చేయవద్దు దాని బదులు ఇంకో ప్రాపర్టీ అయినా తీసుకోండి అప్పుడు అది కూడా అప్లికేషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఈఎంఐలు ఎన్ని రకాలు వడ్డీ రేట్లు ఎన్ని రకాలు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉండే కిటుకులు ఏంటి లాంటివి తర్వాత వీడియోలో చూడవచ్చు బీరిచ్ స్టేరిచ్